El tema de la no, competitividad estoy, cambiaria. Yo, yo sí, no estoy, eh, yo... Argentina no tiene un problema cambiario. ¿Sabes que no tiene un problema cambiario? Argentina? Argentina tiene un problema de presión fiscal. Claro, con mi con... ¿Qué es un problema de presión fiscal? ¿Los impuestos están muy altos? A ver, claro. ¿Sí? ¿Sabes claro. qué? El sector público, la corporación política, nos hizo esclavos tributarios de una corporación política parasitaria e inútil ¿Pero y chorra. ¿Para qué? ¿Pero para qué nos hicieron esclavos de eso? Para, para digamos, mirar todas las riquezas del que cosecharon los kirchneristas. Bueno, cinco meses del año trabajamos para el Estado. No, no, de no. Enero no. a mayo. No, 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 no te voy a contar. Enero a mayo en inglés. Es igual. Es Claro. Porque pasa lo siguiente: los impuestos los políticos, Imael, desde el punto de vista político, de la crisis del 30, del crack del 29, se salió cuando Roosevelt empezó en Estados Unidos, empezó a aplicar políticas keynesianas. Ah, sí, pero decime de qué año es el libro. No, no, no. Decime de qué año es el libro. Decime de qué año es el libro. La crisis del 29 al 33. Yo no de qué año es el libro. La puede decir de la intervención de 1936. Cuando Keynes empezó... O sea, con lo cual no se va a Vamos de uno, vamos de uno. Está bien, él tiene un... Pará, eh, eh, Dani. No se sabe. Perdón, Javier. Y si querés te lo digo. Pará, pará, decir algo. Pará, pará, Javier. Sí. Alguien puede estar en desacuerdo con el libro de Keynes, pero no lo puede calificar de basura. Ese libro es una basura. No, no puedes calificar. Es una falta... Que no lo discutamos, te discuto capítulo por capítulo y te demuestro que es una basura. Es un montón de inconsistencias. ¿Vos sabés que Keynes solamente tomó un solo curso de economía? ¿Sabías eso? Pero para, para, Javier, 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 en marcha y está todo mal. Bueno, para, tampoco vine acá para Yo no tengo que defender a Keynes, pero tampoco voy a empezar a calificar que es una basura. el presidente falta de respeto a la propia discusión. El presidente Macri es keynesiano porque quiere crear... 100.000 empleos públicos en septiembre y 200.000 en marzo del año que viene? No, peor, es desarrollista, que el desarrollismo tiene bases marxistas. ¿O cuáles crees que eran las bases de Rogelio Frigerio, digamos, el primero? Era un marxista. O sea, Rogelio Frigerio, el, el abuelo de, de Rogelio Frigerio Nieto, que es el, que, el ministro del Interior, era marxista. Pero no lo veo a Macri no, marxista. No, no es cierto. No lo veo a Macri. Era, Rogelio, no, Javi, no, Javi, no, 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 te voy a decir algo, no, no, era estalinista. Era estalinista. ¿Ves que bueno, no mirá, 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 mirá las fuentes que trae el desarrollismo. Digamos, la máquina de la decadencia mundial. Claro, pero Macri o sea, no un es un fracaso no en lo económico, en lo social, eso. en lo político y en lo cultural. Muchachos, claro. eh, eh, yo creo que sí, la gente no tiene otra impresión del gobierno de Frondizi mm. en el, el tema del desarrollo industrial, de la industria pesada en la Argentina. Sí, cuando no echó a Rogelio Frigerio. No sé, yo no sé. Vamos a la pregunta de los siete. Martínez de Oz, ¿te gusta? Martínez de Oz. No, ¿sabes qué me parece? No, Javi. Caballo, caballo, Salimos, Javier, pero esa perdón. chicana te la voy a explicar por qué. Pero no, pero, 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 pero para para decir, la chica, la la acaba de decir que es una basura y me decís que es una chicana. Para que sepa lo que es el liberalismo y no chicanés. ¿sí? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual no tiene lugar en ningún sistema totalitario. Entonces, yo soy libertario, con lo cual a mí no me puedes venir a correr que de ¿Y quién fue no es liberal. ¿Y quién fue el liberal para vos? Digamos, acá. acá nadie fue liberal en Argentina. Nadie. O sea, nunca hubo liberales en serio. O Esa sea. es la realidad. Bueno, pero así no podemos discutir, porque como sos virgen, no, no, nadie bueno, te puede digamos. decir absolutamente nada. Bueno, digamos, Martínez o sea, de Oz, Caballo... No. No, no, no. Alzo Garay. Eh, eh, Ismael, Javier, ¿me, me permite? Una cosa, Quiero empezar dale. a hablar un poquito del país. Nos empezamos a hablar del país. No discutimos. Esto es una discusión. Sí, sí, sí no, dale, digo, dale. Bajemos un poquito del gabinete porque está bien Keynes, mm. está bien Marx, y está bien Stalin, y está bien todo. No, eso están todos mal. Lo que están bien es Adán Smith. Y Martínez de Oz, y qué sé yo qué historia. Eh, pero me parece que estamos en una, una, actual, una coyuntura donde lo que tenemos es tensión adentro del equipo económico nacional. O sea, tenemos distintas miradas de cuál es el camino de la, país, de, de la economía. Una de la Sí, y varias que juegan distintas también sí, en el medio. Tenés un, del interior, tenés un ministro del Interior economista, tenés un, eh, economistas de mucha eh, trayectoria, que son el, el Banco Nación, el, el Banco Ciudad también tiene el suyo. Tenés dos economistas con Marcos Peña. Totalmente. Energía. Entonces, entonces yo, yo lo que digo, y apelando más a la información que a la opinión, porque se van a terminar peleando y la verdad que no le va a interesar a nadie digamos que haya sangre en la mesa por Keynes no, y no. el anticainacismo sí. keynesianismo eh, yo lo que digo es qué está pasando en el equipo económico quién es quién en el equipo económico cuánto influyen esas diferencias en el equipo económico para que haya indefiniciones en un plan eh, visualizable hacia adelante que pueda encarar que pueda encabezar Macri Macri está manejando estas divisiones para de alguna manera hacer lo mismo que quiso hacer Kirchner, de ser él el que maneje el que maneje la economía. No es así, se deja manejar por los cantos de cada uno. Me parece que eso es lo interesante para que sí. todos sepamos y la gente sepa dónde estamos parados en el y manejo de la política Y acá le pregunto, y después volvemos a la economía de nuevo, me, me tomo lo que dice Eddie. 
¿La economía debe manejar a la política para vos, Ismael, o la política a la economía? No, o van yo, de la mano. No, yo creo que van de la mano, van, van de la, la mano. mano. Aquí 